ప్రైజ్ ల్యాడ్ అండి ఆల్ఫా ఒమేగా టీవీ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న మీ అందరికీ ప్రభు పేరట వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను ప్రార్థన చేసుకొని ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించుకుందాం ప్రేమగల తండ్రి ప్రభు మీ కొంత నాలుగు స్థుతులు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం అయ్యా ఇదిగో తండ్రి మరొకసారి ఈ నెలలో నీ దగ్గరకు రావటకు నీ కృపను ప్రభు తెలియపరచటకు మీరు నాకు ఇచ్చిన అవకాశం అని బట్టి నీకు వందనాలు టీవీ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న ప్రతి బిడ్డను మీరు దర్శించండి పరిశుద్ధాత్మ దేవ ప్రతి బిడ్డతోనూ మీరు మాట్లాడి నీ గొప్ప కృపతో నింపి సహాయం చేయండి అయ్యా ఈ వాక్యము ద్వారా అనేక మంది రక్షింపబడుటకు మారు మనసు పొందుటకు నీ కృపను నీ ఆత్మ కార్యం చేసి మీ నామానికి మహిమ తెచ్చుకోమని యస్సు నామలు అడుగుతున్నాం తండ్రి ఆమెన్ మంచిదండి కొద్ది నిమిషాలు దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానం చేసుకుందాం ధ్యానము నిమిత్తమై యాకోబు రాసిన పత్రిక ఐదో అధ్యాయము పన్నెండవ వచ్చినాన్ని చదువుకుందామండి అక్కడ పదమూడవ వచ్చును అంటే పన్నెండు చివరిన లైన్లో రాయబడి ఉంటుంది మీలో ఎవనికైనా శ్రమ సంభవించినా అతడు ప్రార్థన చేయవలను ఆమెన్ మరి ఈ వాక్యమును మనం చూసినట్లయితే యాకోబు ఈ దినమున టీవీ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న మీ అందరితో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు తన పరవక్త ద్వారా మాట్లాడుతున్న మాట ఏంటంటే మీలో ఎవనికైనా శ్రమ సంభవించినా వాడు ప్రార్థన చేయవలను మన జీవితంలో అనేక సార్లు ఎన్నో భయంకరణ సమస్యలు శ్రమలు బాధనలు శోధనలతో మనం కొట్టుమిట్టు ఆడుతూ ఉంటాం వారితోన్న ఆ సమస్యలు ఉన్న వారితో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మాట్లాడుతున్న మాట మీలో ఎవనికైనా శ్రమ సంభవించినా వాడు ప్రార్థన చేయవలను మన జీవితంలో మనము ప్రార్థన చేయటం అనేది అలవాటు చేసుకోవాలని దేవుని వాక్యం ద్వారా తెలియపరుస్తున్నాను అంతేకాకుండా ఈ ప్రార్థన అనేది ఎక్కడి నుంచి ప్రారంభమైనదని మనం చూసినట్లయితే ఆది కాండము నాలుగో అధ్యాయము ఇరవై ఆరో వచ్చినాన్ని చదువుకుందామండి అసలు ప్రార్థన అనేది ఎక్కడ ప్రారంభమైనది ఎవరి ద్వారా ప్రారంభమైనది ఏ దినాలలో ప్రారంభమైనది వాక్య లేఖన భాగంలో మనం చూద్దాం ఆది ఖండము నాలుగు అధ్యాయం ఇరవై ఆరో వచ్చినంలో మనం చూసినట్లయితే అతనికి మరియు సేతునకు కూడా కుమారుడు పుట్టెను అతనికి ఎనోష్ అని పేరు పెట్టెను అప్పుడు యహోవా నామమున ప్రార్థన చేయట ప్రారంభమైనదని ఆరంభమైనది దేవుని లేఖన భాగంలో చూస్తున్నాం ఈ శ్వేతు ఎనోష్ ఎవరంటే కయ్యూనికి ప్రతిగా అవ్వ ఆదాము కూడినప్పుడు వారికి ఒక కుమారుని కలిగినట్లుగా ఆ కుమారు అంటే హేబేలకు ప్రతిగా మరి దేవుడు అతనికి మరి ఒక సంతానము నియమించినట్లుగా అతనికి మరొక సంతానం ఇచ్చినట్లుగా దేవుని లేఖన భాగంలో చూస్తున్నాం వారికి పుట్టిన కుమారుడు శేతు అని పేరు పెట్టారు మరి శేతు కుమారునకు మరొక కుమారుడు ఎనోష్ అని కుమారుడు పుట్టినప్పుడు అప్పటి నుంచి ప్రార్థన చేయటం అంటే యహోవా నామమున ప్రార్థన చేయటం వారు ప్రారంభించినట్లుగా దేవుని లేఖన భాగంలో మనం చూస్తున్నాం మన జీవితంలో మనకు ఎదురయ్యే పరిస్థితులను బట్టి మనం దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థన చేయటం అనేది ప్రారంభించుకోవాలండి ప్రార్థన అంటే మనం ఒక వ్యక్తితో ఏ విధంగా మాట్లాడతామో మనం నమ్ముకున్న మన ఏసే దగ్గరికి వెళ్ళి కూర్చొని దేవునితో మాట్లాడటమే ప్రార్థన మనలో ఉన్న భావాలన్నీ మనలో ఉన్న బాధను మనలో ఉన్న వేదనను మనలో ఉన్న కష్టమును ఏ రీతికైతే ఇతరులకు చెప్పి పంచుకొని బాధపడుతుంటామో అదే దేవుని సన్నిధిలో దేవుడికి మహాదేవుడైన సర్వశక్తి కలిగిన ఏసై దగ్గర కూర్చొని ప్రార్థన చేయటమే అంటే మన నోటితో మనం విన్నపాలని చెప్పటమే ప్రార్థనని దేవుని లేఖన భాగంలో తెలియపరుస్తున్నాం ఈ లోక మనుషులకు మనం చెప్పినట్లయితే వారి ద్వారా ప్రయోజనం ఏమీ లేదండి లేకపోతే ఏదో కొద్ది ఓదార్పు నెమ్మది మనశ్శాంతి కలుగుద్దేమో కానీ బాధ నివారణ అంటే ఆ సమస్యకు తగిన పరిష్కారం అనేది ఎంత మాత్రము కనబడదు కానీ ఇక్కడ మనం లేఖన భాగంలో మనం చూసినట్లయితే దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థించాలని ఆ కోపు తెలియపరుస్తున్నాడు ఆమెను హలెలుయ మనము దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థించినట్లయితే మనం కార్యం సఫలము చేయు దేవునికి మనం దేవుని సన్నిధిలో మొర్రపెట్టినట్లయితే ప్రభు మనకు ఉత్తరం ఇచ్చేవాడు జవాబు ఇచ్చేవాడని దేవుని లేఖన భాగంలో తెలియపరుస్తున్నాను మీలో ఎవనికైనా శ్రమ సంభవించిన శ్రమ సంభవిస్తే వాళ్ళు ప్రార్థించవలని దేవుని లేఖన భాగంలో మనం చూస్తున్నాం మనకి ఏదైనా శ్రమ శోధన బాధ ఇరుకు కష్టం వచ్చినప్పుడు మనం ఒక గదిలో కూర్చొని దేవుని సన్నిధిలో వ్రత దినము అంటే ఉపవాస దినము ఏర్పాటు చేసుకుని దేవుని సన్నిధిలో దివారాత్రులు మొర్ర పెట్టినట్లయితే ప్రభు మనకు జవాబు ఇచ్చే దేవుడై ఉన్నాడండి ప్రభు మనకు విడుదల ఇచ్చే దేవుడని దేవుని లేఖన భాగంలో తెలియపరుస్తున్నాను దేవుని లేఖన భాగంలో ఎంతో మంది వారికి ఉన్న శ్రమను బట్టి భయంకర అగ్నిని శ్రమను బట్టి ఓ ఇరుకును బట్టి ఇబ్బందును బట్టి అనారోగ్యమును బట్టి యుద్ధమును బట్టి కరువును బట్టి బాధను బట్టి శ్రమను బట్టి వారికి ఉన్న మరణకరమైన పరిస్థితులు బట్టి వారు ప్రార్థించగా దేవుని సన్నిధిలో విజ్ఞాపన చేయగా వారి పక్షంగా దేవుడు ఉండి యుద్ధము చేసి విడుదల ఇచ్చి ఆకాశ వాక్యులు విప్పి మరి ఎంతో అద్భుతమైన కార్యము చేసినట్టుగా దేవుని లేఖన భాగంలో తెలియపరుస్తున్నాను మీలో ఎవరికైనా శ్రమ సంభవిస్తే వాడు ప్రార్థన చేయవలను ఆమె 
ఆమెన్ అల లూయా మన జీవితంలో మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఇర్మియా గ్రంథంలో ఇర్మియా అంటున్నాడు కదా నాకు మొర్ర పెట్టి మునే నీకు ఉత్తరం ఇస్తానని ప్రభు సెలవిస్తున్నాడు మనము ప్రార్థన చేయాలి చాలాసార్లు మనం చేద్దాం అనుకుంటాం కానీ ప్రార్థనకి అవకాశం ఇవ్వండి అంటే దేవుని సన్నిధిలో కూర్చోడానికి దేవునితో మాట్లాడుటకు మన బాధను మన శ్రమను సమస్యను దేవుని దగ్గర పెట్టడానికి మనం ఎంత మాత్రం ఇష్టపడనే ఇష్టపడము కానీ దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది నువ్వు మనిషిని రాజుల అధికారుల వైపు చూడవద్దు ప్రభు అయిన ఎస్ఐ వైపు నువ్వు చూచినట్లయితే దేవుడిని పక్షంగా ఉండి అద్భుతమైన కార్యం చేయటకు ఆయన సమర్థుడని దేవుని లేఖన భాగంలో తెలియపరుస్తున్నానండి చాలామంది జీవితంలో అనేక శ్రమలను బట్టి బాధలను బట్టి ఇరుకులను బట్టి ఇబ్బందులను బట్టి వారు దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థన చేసినప్పుడు దేవుడు వారి పక్షంకి వచ్చి జయమిచ్చినట్లుగా చూస్తున్నాము కీర్తల గ్రంథం ముప్పై నాలుగు అధ్యాయంలో మనం చదువుతాం కదా వారు ఆయన తట్టు చూడగా వారికి వెలుగు కలిగిను వారి ముఖంలో ఎన్నడూ లజ్జింపకపోవునని దేవుని లేఖన భాగంలో చూస్తున్నామండి అంతేకాకుండా దానియాలు మనం చూసినట్లయితే దానియాలు దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థన చేయటం ప్రారంభించాడండి ఇరవై ఒక్క దినము ప్రార్థించగానే దూత్ అంటది కదా అయా నువ్వు మొదటి చేసిన మొదటి దినమే నేను నీకు జవాబును తీసుకొచ్చానని చెప్పి నా సన్నిధికి చేరబడిందని ప్రార్థనని దేవుని ద్వా దేవత ద్వారా మనం చూస్తున్నాం అంతేకాకుండా ఓ అదే రీతిగా మరి ప్రార్థన చేయకూడదని మరి తాకీదు విడుదల ఇన్నప్పుడు ధానియలు మానక ఎరిషలేము తట్టు కిటికీలు తెరిచి ప్రార్థించినట్లుగా చూస్తున్నాము ఆ ధానియల్ని సింహాల్లో బోన్లో వేసినప్పుడు రాజు ఉదయాన్నే వచ్చి మాట్లాడుతున్నాడు అను దినము తప్పక సేవించు జీవము కలిగి ఉన్న ఓ ఆ దేవుని కలిగిన దానియాలు నీ దేవుడు నిన్ను రక్షించాడని చెప్పి ఒక రాజు వచ్చి ప్రశ్నిస్తున్నట్లుగా దేవుని లేఖన భాగంలో తెలియపరుస్తున్నానండి మన జీవితంలో మన పరిస్థితులు మారాలంటే దేవుని సన్నిధిలో మనము ప్రార్థన చేయాలి దేవుని సన్నిధిలో కన్నీరు కార్చాలి దేవుని సన్నిధిలో అంగలార్చాలి చాలా మంది అంటారమ్మా మేము ప్రార్థన ఎక్కువ చేయలేకపోతున్నాం అసలు ప్రార్థనే చేయలేకపోతున్నామని వారు చెప్తుంటారు నువ్వు ఎప్పుడైతే నువ్వు ఎంతవరకు నువ్వు ప్రార్థన చేయకోకుండా ఉంటావో నీ సమస్య జవాబు రాదండి మీ సమస్యలకు విడుదల రాదు మీ జవాబు మీ సమస్యలకు ఎట్టి మాత్రం ఏ వైపు నుంచి కూడా సహాయం రాదని దేవుని లేఖన భాగంలో తెలియపరుస్తున్నాను మన జీవితంలో క్రైస్తవ జీవితంలో జీవిస్తున్న మనము దేవుని సన్నిధిలో మనం ప్రార్థించాలి పరిశుద్ధాత్మ దేవుని సహాయం మనం అడగాలి అపస్తుల కార్యం ఒకటో అధ్యాయంలో మనం చూసినట్లయితే వారందరూ కూడా మేడగదులో కూర్చొని ఏక మనసుతో దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థించారు రెండోది ఎడతెగగా ప్రార్థించారని మూడోది కనిపెట్టి దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థించగా ఆకాశుని అగ్ని బలమైన గాలి ఓ పరిశుద్ధాత్మ అగ్ని వారి మీద దిగి వచ్చి వారిని ఎంతగా దేవుని వాక్శక్తి కోలది అన్య భాషలు వరాలతో నింపినట్లుగా దేవుని లేఖన భాగంలో తెలియపరుస్తున్నాను అపోస్తుల కార్యము రెండో అధ్యాయంలో మనం చూసినట్టు పెంత కోస్త దినమున వారు మేడవ దేవుని సంధ ప్రార్థించగా అగ్ని జ్వాలలు ఆకాశుని దిగి వచ్చి నాలుగులు విభాగింపబడి అందరూ పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడినట్లుగా దేవుని లేఖన భాగంలో చూస్తున్నాం నీ పరిస్థితులు మారాలన్న నీ జీవితము మారాలన్న నీకు ఇరుకున్న ఇబ్బందులు తొలగాలన్న ఓ ఆర్థిక సమస్య తొలగాలన్న ఉద్యోగం రావాలన్న గర్భఫలము రావాలన్న నీ యజమాని భర్తృడి విడుదల పొందాలన్న నీ బిడల రక్షణ మా పొంది దేవుని మార్గంలో నడవాలన్న నువ్వు దేవుని సన్నిధిలో వారి కొరకు ప్రార్థించాలని దేవుని లేఖన భాగంలో తెలియపరుస్తున్నా నువ్వు దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థిస్తే నీ పరిస్థితులు మారిపోద్ది మనం అంటూ ఉంటాం మా కుటుంబం అంతా ప్రార్థించడానికి ఏకీభవించడానికి రారంటారు వారిని విడిచిపెట్టండి మీరు దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థన చేయటం ప్రారంభించండి దేవుడు మీ పక్షముగా ఉండి అద్భుతమైన కార్యం చేయటకు ఆయన సమర్థుడని దేవుని లేఖన భాగంలో తెలియపరుస్తున్నాను మన పరిస్థితి మారాలన్న మన స్థితి మారాలన్న దేవుని సన్నిధిలో మనం ప్రార్థించాలని దేవుని లేఖన భాగంలో తెలియపరుస్తున్నానండి మనం దేవుని సన్నిధిలో అడగాలి ప్రార్థించడం అంటే మనకున్న ప్రతి బాధను దేవునితో చెప్పుకోవటమే ప్రార్థన మనం ఎప్పుడైతే మన పరిస్థితులు దేవుని చేతులు ఎందుకంటే మోసి అంటున్నాడు కదా నిర్గమ కాండంలో ఇస్రాయల్ ప్రజలతో అయ్యా ఈ దేవుడు మనకు సమీపంగా ఉన్న రీతిగా మనము మొర్ర పెట్టినప్పుడల్లా మనము ప్రార్థించినప్పుడల్లా మనము ఆయన సహాయం కొరకు మనం వేడుకున్నప్పుడల్లా మన అవసరముల కొరకు ఓ ఇబ్బందుల కొరకు మనం దేవుణ్ణి అడిగినప్పుడు ఆయన మనకు సమీపంగా ఉన్న రీతిగా ఆయన మన పక్షంగా చేసే అద్భుతమైన కార్యములు బట్టి ఓ ఆశ్చర్య కార్యములు బట్టి అదే రీతిగా ఏ జనములు ఏ గొప్ప జనువులకు ఏ దేవుడు లేడని చెప్పి మరి మోసే తెలియపరుస్తున్నట్లుగా చూస్తున్నానండి మన దేవుడు జీవము కలిగిన వాడు మన దేవుడు సజ్జీవుడైన ఆయన పునరుద్ధాన శక్తి కలిగిన దేవుడు ఆయన కళ్ళుండి చూదగలిగిన దేవుడు ఆయన అంటున్నాడు కదా నా చేయి విమోచింపలేనంత కొరచ అయిపోయినా నాకు విడిపించినకు శక్తి లేదా నేను గద్ద సముద్రం అడుగు భాగము కనబడుతుందని దేవుని లేఖన భాగంలో తెలియపరుస్తున్నానండి దేవుని సరిధిలో ప్రార్థించే వారు దేవునికి ఎంతో ప్రియమైన వారని దేవుని లేఖనం తెలియపరుస్తున్నాం అట్టు ఇట్టు రాజుల వైపు ఆ మనిషి ఈ మనిషిలు కాదండి దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థించడం మనం నేర్చుకోవాలి 
దేవుని సన్నిధి విజ్ఞాపన చేయటం మనం నేర్చుకోవాలి దేవుని సన్నిధి అందంగా ఆర్చటం నేర్చుకోవాలి దేవుని సన్నిధి కనిపెట్టడం మనం నేర్చుకోవాలి దేవుని సన్నిధి విచారణ చేయటం మనం నేర్చుకోవాలి ఎప్పుడైతే ఇటువంటి జీవితం కలిగి మనం ఉంటామో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మన పక్షముగా ఉండి అద్భుతమైన కార్యం చేయటకు సమర్థుడని దేవుని లేఖన భాగంలో తెలియపరుస్తున్నానండి ప్రార్థన చేయకపోతే నీ పరిస్థితి ఎంత మాత్రము మారదు నీ స్థితి ఎంత మాత్రము మారదు నీకు స్వస్థత ఎంత మాత్రము కలగదని దేవుని లేఖన భాగంలో తెలియపరుస్తున్నాం దేవుని దగ్గరికి వచ్చి ఆయన సన్నిధులు నువ్వు ప్రార్థించినట్లయితే నీకున్న శ్రమను బట్టి నీకున్న ఇరుకును బట్టి నీకున్న ఇబ్బందులు బట్టి నీకున్న ఆర్థిక సమస్యలు బట్టి నీకున్న ప్రతి పరిస్థితిని బట్టి నువ్వు దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థన చేసినట్లయితే నువ్వు దేవుని యొక్క గొప్ప సహాయం చూడగలవని దేవుని లేఖన భాగంలో తెలియపరుస్తున్నానండి ఇస్రాయల్ ప్రజలు ఓ బానిసత్వంలో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకు మూలుగులు వారి నిట్టూర్పులు ప్రభు విని వారిని విడిపించినకు నేను దిగి వచ్చానని దేవుడు వాక్యం ద్వారా మనం చూస్తున్నాం నీ పరిస్థితిని మారటానికి నువ్వు దేవుని సలో ప్రార్థిస్తే ఆయన నీ పక్షంగా దిగి వస్తాడు ఆమెను హలెలుయ ఆయన నీ పక్షముగా వచ్చి నీకు గొప్ప కార్యం చేసి నీ పక్షంగా ఉంచబడిన పందెములో నీ ముందు ముందుండి ఇస్రాయల్ సైన్యం ఏ విధంగా నడిపించాడు ప్రభు నీ పక్షముగా ఉండి నడిపించి నీ పట్ల అద్భుతమైన కార్యం చేస్తాడని దేవుని వాక్యం ద్వారా తెలియపరుస్తున్నాను అండి ప్రార్థన చేసినప్పుడు మనం ఏక మనసుతో దేవుణ్ణి అడగాలి ఏక ఆత్మ కలిగి ఉండాలి ఏక మనసుతో దేవుని మనం అడిగినట్లయితే ఆనాడు పెంతుకున్న మేడగదిలో ఉన్న అనుభవాన్ని నువ్వు పొందుకోగలవు అమ్మేన్ హలెలుయ ఎడతెగగా ప్రార్థించాలంటే జవాబు వచ్చే వరకు కూడా దాని ఏలుదు ఏ విధంగా అడిగాడో అదే రీతిగా దేవుని సల్లు మనం అడిగినట్లయితే ప్రభు మన పక్షముగా ఉండి అద్భుతమైన కార్యం చేయటకు సమర్థుడని దేవుని లేఖన భాగంలో తెలియపరుస్తున్నాను అంతేకాకుండా కనిపెట్టాలండి ఓ ఏ విధంగా దాసులు తన యజమానుడు చేతి తట్టు ఏ విధంగా చూస్తాడో దాసురాలు తన యజమానురాలు చేతి తట్టు ఏ విధంగా చూస్తారో అదే దేవుడైన యహోవా మనలు కరుణించు వరకు కూడా మనము ఆయన తట్టు తిరగాలండి ఆయన వైపు చూడాలి ఆయన చేతుల వైపు చూడాలి అంటే దేవుని సలో మనం కనిపెట్టి ప్రార్థించినట్లయితే ఎటువైపు నుంచి వస్తుందో సహాయం ఉర్ర తెలియదు కానీ మనకి దేవుడు నీ పక్షముగా ఉండి అద్భుతమైన కార్యం చేస్తాడు ఆమె హలెలుయ ఏ పరిస్థితిలో ఉండి టీవీ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్నావు నాకైతే తెలియదు కానీ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీతో ఈ దినము మాట్లాడుతున్నాడు నువ్వు సరి చేసుకో దేవుని సొంత పశ్చాత్తాపడు ఓ ఎప్పుడో ప్రార్థన చేసేదాన్నండి ఎప్పుడో ఎంతగానో కన్నీరు కార్చేదాన్నండి ఎన్నో ఉపవాసాలు ఉండాలండి అని అని ఎంతో మంది అనుకుంటూ ఉంటారు గడిచిపోయిన దినాలు మరలా దేవుని సన్నిధిలో పశ్చాత్తాపడు దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థించు కన్నీరు కార్చు నీకున్న పరిస్థితిని బట్టి దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థించు నువ్వు అట్టు ఇట్టు పరిగెవద్దు మనుషుల వైపు చూడవద్దు రాజుల వైపు చూడవద్దు అధికారుల వైపు చూడవద్దు ఓ అంతేకాకుండా ఏ డాక్టర్ల వైపు నువ్వు చూడద్దు దేవాతి దేవుడైనా పరిశుద్ధ దేవుడైనా ఏ సై వైపు నువ్వు చూచినట్లయితే దేవుడు నీ పక్షముగా ఉండి అద్భుతమైన కార్యం చేస్తాడు ఆమె హలెలుయ మీలో ఎవరికైనా శ్రమ సంభవించిన వాడు ప్రార్థించవాలను మనం ప్రార్థన చేయటం మనం నేర్చుకోవాలని ప్రభు వైపు చూడటం నేర్చుకోవాలి ఆయన కరుణించే వరకు ఆయన తట్టు తిరగటం మనం నేర్చుకోవాలి మన గురి మన మన మనసు ఆయన వైపు మనం నిలిపినట్లయితే ప్రభు మన పక్షముగా ఉండి అద్భుతమైన కార్యం చేయటకు సమర్థుడు అమ్మే హలెలు యా నీ నా జీవితంలో మన పరిస్థితులు మారాలన్నా మన స్థితులు మారాలన్నా దేవుని సందులో కూర్చోవాలి మనం అటు ఇటు పరిగెత్తటము కాదు నీ గదిలో నువ్వు కూర్చొని ఓ ఉపవాసం ఉండగలిగితే ఉపవాసం ఉండు లేదంటే దేవుని సందులో కొన్ని గంటలు నువ్వు గడిపితే ప్రభుని పక్షముగా ఉండి అద్భుతమైన కార్యం చేస్తాడు అమ్మే హలెలు యా ఆయనకు అసాధ్యమైనది ఏది లేదండి ఆయన సమస్తము చేయగలిగిన దేవుడు సమస్తమును సాధ్యపరచగలిగిన దేవుడు ఆయనకి యహోవాగు నాకు అసాధ్యమైనది ఏమైనా ఉన్నదా అని దేవుని ఆత్మ తెలియపరుస్తుంది ఆమె హలెలు యా ఆయనకు సమస్తము సాధ్యమే ఆయన అన్ని చేయగలిగిన వాడు ఈ లోకమును సృష్టించిన సృష్టికర్త అయిన దేవాది దేవునికి అసాధ్యమైనది ఏది లేదని దేవుని లేఖన బాగా తెలియపరుస్తున్నాం ఎంతో మంది బిడల జీవితములు వారు ప్రార్థించగా ఇతరులు ప్రార్థన సహాయం కొరకు అటు ఇటు పరిగెత్తుతున్నారండి ఎంత మాత్రం వెళ్ళటానికి వీల్లేదు నువ్వు ఏ స్థలంలో ఉన్నా ఏ సంఘము బిడ్డవైనా ఆ సంఘంలో కూర్చొని దేవుని సల్లో ప్రార్థించు దివారాత్రులు మొర్రపెట్టు కన్నీరు కార్చు నీవులో ఉన్న ఆయా ఆయనకు ఆయాసకరమైన ప్రతిదీ వేరుతో సహా తీసివే పశ్చాత్తపడి దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థించు ఆయన నీ పైపుని కటాక్షము చూపే దేవుడైన కనికరించే దేవుడై అన్నాడు ఆయన కృప చూపే దేవుడు ఒక తల్లి తన చంటి బిడ్డను మరిచిద్దేమో కానీ నేను నిన్ను మరువనంటున్నాడు ఆయన కీర్తన గ్రంథం ముప్పై అధ్యాయంలో చూస్తే కావిదంటున్నాడు కదా నీ కోపము 
నిమిషమయ్యా దయాయుష్కాలం ఉంటుందని దావీదు తెలియపరుస్తున్నట్లుగా చూస్తున్నాము మనం దేవుని సరిలా రీతిగా దేవుని కార్యం మనం చూడాలి దేవుని ఉన్నతమైన చూడాలని అందరూ పరిశుద్ధులు కాదని ఎవరు ఏ మనిషిలోని ఏదో ఒక రూపము ఏదో ఒక బలహీనత ఉంటుంది అది పరిశుద్ధాత్మ దేవుడే మనల్ని బయలుపరిచి ఒప్పింప చేసి దాన్ని సరిచేయు వాడని దేవుని లేఖన భాగంలో తెలియపరుస్తున్నా నువ్వు దేవుని సన్నిధిలోను ప్రార్థించినట్లయితే ప్రభుని పక్షముగా ఉండి అద్భుతమైన కార్యం చేసే దేవుడై ఉన్నాడని దేవుని లేఖన భాగంలో తెలియపరుస్తున్నా నువ్వు దేవుని వైపు చూడు ఆయన సహాయం వైపు చూడు ఆయన యొక్క హస్తము వైపు చూడు ఆయన గుప్పిలి ప్రతి జీవి కోరికను తృప్తిపరుస్తుందని కీర్తనలు నూట నలభై ఐదో కీర్తనలో మనము చూస్తున్నా నువ్వు దేవుని వైపు నువ్వు చూచినట్లయితే నీకు సహాయము యొద్ద దేవుని యొద్ద నుండి వస్తుంది దేవుని లేఖనం తెలియపరుస్తా కీర్తన గ్రంథము నూట ఇరవై ఒకటిలో ఉన్నది కదా కొండల తట్టు నా కన్నులు ఎత్తుచున్నాను యహోవా వలన నాకు సహాయము కలుగు నా మేన అలెలుయ మీ నా జీవితంలో ఏ అద్భుతము అచ్చరి కార్యము జరగాలన్న ప్రభు అయిన యస్సు వైపు మనము చూచినట్లయితే యహోవా వలన సహాయము కలుగుదని దావీదు తెలియపరుస్తున్నట్లుగా ప్రభు అయిన ఎస్ఐ వల్ల మనకు సహాయము దొరుకుద్దని దేవుని లేఖన భాగంలో తెలియపరుస్తున్నాను మీలో ఎవనికైనా శ్రమ సంభవించిన వాడు ప్రార్థించవలన మేన్ హల్లలుయ ప్రార్థించాలండి మనము దేవుని దగ్గర కూర్చోవాలి ఓ ఏ విధముగా దేవుని ఎలా అడగాలంటే ఒక చంటి బిడ్డ తన తల్లిదండ్రుల దగ్గరగా ఏదైతే కావాలంటే వారు ఏ విధంగా గోజాన్ అడుగుతాడో మన తండ్రి అని ఎస్ఐ పాదాల దగ్గర కూర్చొని నువ్వు నాకు ఇచ్చే వరకు నేను నేను విడిచిపెట్టనని మనం అడగాలి ఆ మేన్ హల్లలుయ యా కోబు ఏ బేవుర దగ్గర పెరుగులాడుతున్నాడయ్యా ఆయన కంటికి కనబడుతుంది ఇద్దరు భార్యలు ఎంతో మంది దాసులు ఎంతో మంది ఆస్తితో తన అన్నకి ఇచ్చినా కూడా ఆస్తి మిగిలిన వాడు గొప్ప ఐశ్వర్యవంతుడిగా తన మామయ్య లభాను దగ్గర నుంచి వస్తున్నాడు ఆయన ఒకటి గుర్తుంచాడు ఈ ఆశీర్వాదము కాదు దేవుడి నోట నుండి వచ్చి నేను ఆశీర్వాదం పొందుకోవాలని ఇష్టపడ్డాడు అందరినీ పంపించి వేశాడు ఆ కోపు పెనుగులాడుతున్నాడు ఏ బేగురేద నీవు నన్ను ఆశీర్వదిస్తేనే కానీ నేను నిన్ను విడిచిపెట్టిన ఆ పట్టుదల ఆ యొక్క నిర్ణయము ఆ తెగింపు నీ నా జీవితంలో ఉన్నట్లయితే ప్రభు మన పక్షముగా ఉండి ఇప్పుడే కార్యం చేయటకు సమర్థుడని దేవుని లేఖన భాగంలో తెలియపరుస్తున్నాడని దేవుని సన్నిధిలో మనం అడగాలి గోజాడాలి కన్నీరు కార్చాలి కానీ అనుశ్రీ పట్టించుకో పోయినా ఆయన ఇచ్చే వరకు కూడా ఆయన సన్నిధిలోనే కనబడే రీతిగా ప్రాతి బతిమలాడుకుందండి దేవుని సన్నిధిలో నువ్వు నా జీవితంలో మన పరిస్థితులు స్థితులు మారాలన్న దేవుని సన్నిధిలో మనం బతిమలాడుకున్నట్లయితే ప్రార్థన చేసినట్లయితే ప్రభు మన పక్షముగా ఉండి అద్భుతమైన కార్యం చేయటకు సమర్థుడని దేవుని లేఖన భాగంలో తెలియపరుస్తున్నానండి మీలో ఎవనికైనా శ్రమ శ్రమ అనేదండి మన పరిస్థితులను ఎంత దినాతి దినం తీసుకెళ్ళిపోదంటే మరణావస్థలోకి ఇంకా నేను బ్రతకటం అనవసరం నేను జీవించడం అనవసరం ఎవరు మనుషులు ఎవరు నాకు చెయ్యరు నేను ఏ విధంగా పైకి వస్తానన్నా దిగజార స్థితిలోనికి తీసుకువెళ్ళిపోతుంది అపవాది ఆ రీతిగా తీసుకెళ్ళిపోదు నువ్వు ఎప్పుడైతే దేవుని సల్లో ప్రార్థించడం ప్రారంభించావో ప్రారంభిస్తావో దేవుడు నీ పట్ల అద్భుతమైన కార్యం చేయటకైనా సమర్థుడై ఉన్నాడు ఆ మేన హలెలుయ నీతో యుద్ధము చేయటకు సమర్థుడై ఉన్నాడు నీ పక్షముగా ఉండి నీ తల ఎత్త చేసి నీ పట్ల ఉన్నతమైన కార్యాలు చేసి నిన్ను గొప్ప సాక్షిగా నిలబెట్టి జయోత్సవముతో ఆయన యుద్ధము చేసి ఆయన జయాన్ని నీకిచ్చి నిన్ను జయోత్సవంతో ఊరేగించడానికి ఆయన ఇష్టపడుతున్నట్లుగా దేవుని లేఖన భాగంలో తెలియపరుస్తున్నా నువ్వు ఏ స్థితిలోనైనా ఉండవచ్చు నీ భర్త నిన్ను పట్టించుకోవట్లేదా నీ బిడ్డలు నీ మాట వినట్లేదా ఓ నీకు ఆర్థిక సమస్యలతో బాధపడుతున్నావా ఓ నిన్ను గొడ్రాలు అంటున్నారా లేదా ఉద్యోగం లేనిదారిగా ఉన్నా నిరుత్సాహ పరిస్థితిలో ఉన్నావా కురుంగిన స్థితిలో ఉన్నావు నువ్వు ఏ స్థితిలో ఉన్నావా నాకైతే తెలియదు కానీ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఇద్దరు నీతో మాట్లాడుతున్నాడు దేవుని సన్నిధిలో నువ్వు ప్రార్థన చే మనుషుల వైపు చూడదు రాజుల వైపు చూడదు సర్వశక్తి కలిగిన దేవుడు వేకము కలిగి దేవుని వెనుక కలరేమోనని యహోవాకాశం నడులను పరిశీలిస్తున్నా ఆ దేవాతి దేవుని వైపు నువ్వు చూచినట్లయితే ప్రభువుని పక్షముగా ఉండి అద్భుతమైన కార్యం చేయటకు సమర్థుడని దేవుని లేఖన భాగంలో తెలియపరుస్తుంది మీలో ఎవనికైనా శ్రమ సంభవించిన వాడు ప్రార్థన చేయవాలని మనం దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థనే చేయాలని మన దిక్కు ఆయన అయి ఉండాలి మన గురి ఆయన అయి ఉండాలి మన చూపు ఆయన అయి ఉండాలండి మనం ఎప్పుడైతే దేవుని వైపు మనము చూస్తామో మన ముఖాలు ఎన్నడూ లజ్జింపక మన జీవితంలో అద్భుతమైన కార్యం చేయటకు సమర్థుడని దేవుని లేఖన భాగంలో తెలియపరుస్తున్నానండి కాబట్టి మన జీవితంలో ప్రార్థన చేయటం ప్రారంభించుకోవాలి నేర్చుకోవాలి అలవాటు చేసుకోవాలి ఏ విధంగా ప్రార్థించాలంటే ఏక మనసుతో మనము ప్రార్థించాలి ఎడతగా ప్రార్థించాలి కనిపెట్టి దేవుని సంగతి ప్రార్థించాలి ఇచ్చే వరకు పొందుకునే వరకు జయం వచ్చే వరకు విడుదల వచ్చే వరకు ఎవరైతే దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థిస్తారో వారి వారి పట్ల దేవుడు అద్భుతమైన కార్యం చేయటకు సమర్థుడని 
దేవుని లెక్కన భాగంలో తెలియపరుస్తున్నానండి ఓ నెల పట్టచ్చు రెండు నెల పట్టచ్చు సంవత్సరాలు పట్టచ్చు కానీ నీవు నమ్ముకున్న దేవుడు సర్వశక్తి కలిగిన దేవుడు నీవు నమ్ముకున్న దేవుడు జీవము కలిగిన దేవుడు నీవు నమ్ముకున్న దేవుడు ఉన్నతమైన దేవుడు నీ పక్షముగా ఉండి అద్భుతమైన కార్యములు చేయు దేవుడు అని దేవుని లెక్కన భాగంలో తెలియపరుచు యోబు గ్రంథములు తొమ్మిది అధ్యాయములో పదో వచ్చులో యోబ అంటున్నాడు కదా అయ్యా ఏ మనుషులు గ్రహింపలేని గొప్ప కార్యములు లెక్క లేనని అద్భుత క్రియలు ఆయన పక్షముగా చేయును అని దేవుని లెక్కన భాగంలో చూస్తున్నామండి యోబు ఆ పరిస్థితిలో భయంకరమైన పరిస్థితిలో ఉండి అంటున్నాడు జకర్య గ్రంథంలో జకర్య అంటున్నాడు కదా తొమ్మిది అధ్యాయంలో అయ్యా బంధకముల్లో ఉండి నిరీక్షణ గలవాలి బంధకాలలోనే ఉన్నావు కృంగిపోయి ఉన్నావు లేని స్థితిలో ఉన్నావు అనారోగ్య పరిస్థితులు ఉన్నావు ఓ కనిమిలో ఉన్నావు క్షామ స్థితుల్లోనే ఉన్నావు కానీ నిరీక్షణ కలిగి ఉన్నావు ఎందుకంటే మన దేవుడు జీవము కలిగిన దేవుడు నా దేవుడు నాకు ఉన్నాడు నా పక్షముగా ఉన్నాడు అద్భుతమైన కార్యం చేయటకు సమర్థుడు నా దేవుడు నా పక్షముగా ఉన్నాడని ఎవరైతే విశ్వసించి నమ్ముతారో దేవుడు వారి పక్షముగా ఉండి అద్భుతం చేయటకు సమర్థుడై ఉన్నాడు అమ్మే హలలుయ దేవుని సన్నిధిలో ఆ రీతిగా మనము ప్రార్థించాలని రోషము కలిగిన వారమై మనం ప్రార్థి మన దేవుడు జీవము కలిగిన వాడు జీవించుచున్నాడు ఆయన యుగ యుగములు జీవించుచున్నాడు అని దేవుని లెక్కన భాగంలో తెలియపరుస్తున్నాం నీవు దేవుని ఆశ్రయించక దేవుని దగ్గరికి రాక ప్రభువు నాకు ఏం చేశాడని కొన్ని కొన్నిసార్లు కొంతమంది క్వశ్చన్స్ చేస్తూ ఉంటారు నువ్వు యథార్థంగా భక్తిగా దేవుని సరిలో కూర్చొని నువ్వు ప్రార్థిస్తే ప్రభు ఎందుకు చేయడండి మనం గురి మన మనస్సును నిలకడగా మనం ఉంచుకో యోహర్ష పాత కూడా ఏకమరి ఆయన కొంచెం కలవరు పడ్డాడు కానీ మనస్సు నిలుపుకున్న వాడై దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థన చేశాడు హిస్కియా యుద్ధ పత్రాన్ని తీర్చి ఎంతో ఏడ్చాడు ఆ రాత్రే పరిశుద్ధ ఆత్మ దేవడానికి బయలుపరిచి మందిరంలో కూర్చొని ప్రార్థించమని ఆలోచన వచ్చింది ఉదయాన్ని కల జీవి మరి గొప్ప కార్యం చూసినట్లుగా చూస్తున్నాం నీవు నేను ఎంత ఆసక్తిగా దేవుని సల్లో ప్రార్థిస్తామో దేవుడు అటువంటి గొప్ప కార్యాలు చేస్తాడండి ఎందుకంటే పర్వతాలు తొలగిన మెట్టలు తతరిలిన నా కృప నిన్ను విడిచిపోదు అని దేవుని లేఖన భాగంలో తెలియపరుస్తుంది కాబట్టి ఆకాశము భూమి గతించిన ఆయన స్వాగ్దానంలో సున్నైను పొల్లైను కొట్టివేయబడదని సెలవిస్తున్నా దేవుడు నీ శ్రమలు నీ బాధలు నీ ఇరుకులలో నువ్వు దేవుని సన్నిధులను ప్రార్థన చేయి మనుషుల వైపు చూడవద్దు వాళ్ళ వీళ్ళ మాటలు కాదు ఓ నీ కార్యము సఫలం చేయి దేవుని వైపు నువ్వు చూచినట్లయితే ఆయన దక్షిణ హస్తం ఆయన బాహువు ఆయన ముఖ కాంతి అనికి వీలు జీవించదని దేవుని లేఖన భాగంలో తెలియపరుస్తున్నానండి దేవుని సన్నిధులు అడుగు అడుగుడు ఈమెకి ఇవ్వడు అడుగు ప్రతి వాణ్ణి పొందునని దేవుని లేఖన చూస్తున్నాం ఆయన దగ్గరికి వచ్చి వాళ్ళని ఉన్నాడని తన్ను వెదుకు వారికి ఫలం ఇస్తాడని దేవుని లేఖనములో మనం చదివిను కాబట్టి మనం అడగాలండి అడిగితే దేవుడు తప్పకుండా మనకు అనుగ్రహిస్తాడు అడిగితే మనకు జవాబిస్తాడు ఆయన ఆయన కొరకు కనిపెట్టినట్లయితే ఏక మనసు కలిగి ఆయన అడిగినట్లయితే ఎడతగ ఆయన అడిగినట్లయితే కనిపెట్టి ఆయన సన్నిధిలో మనం అడిగినట్లయితే ప్రభు మన పక్షముగా ఉండి అద్భుతం చేయటకు సమర్థుడని దేవుని లేఖన భాగంలో తెలియపరుచు యా కోబంటున్నాడు అయ్యా మీలో ఎవరికైనా శ్రమ కలిగినదా ఎవరికైనా బాధ కలిగి ఉన్నారా ఎవరైనా కృంగిపోయి ఉన్నారా ఎవరైనా ఆర్థిక సమస్యలతో ఉన్నారా ఓ మరణ కరమిన పరిస్థితులతో రోగములతో ఉన్నారా భర్తలు మాటలు లేని లేని పరిస్థితులు ఉన్నా ఎంతో భయంకర త్రాగుడు పాపములతో నిండిపోయి ఉన్నారా ఆ శ్రమలో మీరు కురింగిపోవద్దు ఆ శ్రమను బట్టి మీరు భయపడవద్దు మీ విలువైన జీవితాన్ని నాశ్రమం చేసుకోవద్దు దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థించమని యా కోబు తెలియపరుస్తున్నాడు అండి నీవు నేను ఈ సమయంలో ఈ వాక్యమును ఈ టీవీ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న ప్రతి బిడ్డతో దేవుని ఆత్మ మాట్లాడుతుంది ఏంటంటే నువ్వు దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థన చేయాలి నువ్వు దేవుని సన్నిధిలో కన్నీరు కార్చాలి నీళ్లు కుమ్మరించినట్టు నీ హృదయాన్ని కుమ్మరించాలి నువ్వు కన్నీటి తారాజు పాపాత్మలు శ్రీ తన బుడ్డి తీసుకుని తన పాదాలు కడిగి ప్రభు పాదాలను కడిగి తల వెంట్రుకలు తుడిచిన రీతిగా నీ కన్నీటితో ఆయన పాదాలు కడిగి నీ పాపములు ఒప్పుకొని నీవు క్షమాపణ పొంది ఆయన వైపు నుంచి చూసినట్లయితే ప్రభు నిన్ను కటాక్షించే దేవుడు అయిన దేవుని లేఖన భాగంలో తెలియపరుస్తున్నా అడగాలి దేవుడిని దేవుని సల్లు మనం విజ్ఞాపన చేయాలి ప్రార్థన చేయాలి దేవుని వాక్యంలో ఎంత మంది అయినా వారి పాపములు మానుకున్నారని విడిచిపెట్టారని ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన చేశారు దేవుడు గొప్ప జయాన్ని వారు పొందుకున్నారు వారు అనుగ్రహించాడు దేవుడు వారి పక్షముగా ఉండి సహాయం చేసినట్లుగా దేవుని లేఖన భాగంలో తెలియపరుస్తున్నానండి కాబట్టి దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థన చేయాలి మనం అమ్మేన్ హల్లలు యా యా కోబంటున్నాడు మీలో ఎవరికైనా శ్రమ సంభవించినదా వాడు ప్రార్థన చేయవలను మనము దేవుని సన్నిధిలో మనం ప్రార్థించినట్లు విరిగి నలిగిన హృదయము కలిగి ప్రార్థించినట్లయితే ఆయన అలా క్షేమం చేయనంటున్నాడు అదే నాకు బలం అంటున్నాడు ఆయన నీ పక్షముగా వచ్చి నేను యుద్ధము చేస్తానంటున్నాడు మన అటువంటి విశ్వాసం అటువంటి నిరీక్షణ అటువంటి ధైర్యము అటువంటి హృదయము కలిగి మనం అడిగినట్లయితే 
ప్రభు మన పక్షముగా ఉండే దేవుడై ఉన్నాడు అమ్మేన్ హలెలుయా అలెలుయా కాబట్టి దేవుని సరిగ్గా మనం ప్రార్థించటం మనం నేర్చుకోవాలండి దేవుడు మన పక్షముగా ఉండే అద్భుత కార్యం చేయటకు సమర్థుడు కాబట్టి దేవుని సన్నిధిలో మనం ముందు సాగుదాం దేవుడు ఈ మాట ద్వారా ఈ వాక్యము ద్వారా మనం దీవించును గాక ఆమెన్ ప్రార్థన చేసుకొని ఈ టీవీ కార్యక్రమాన్ని ముగించుకుందాం ప్రేమ గల తండ్రి ప్రవ్వా మీ కొంత నాలు స్థుతులు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నామయ్యా ఈ దినమున మీరు మా అందరితోనూ మీరు మాట్లాడినందుకు వందన యాకోపు పత్రిక ఐదో అధ్యాయం పదమూడో వచనంలో మీరు సెలవిచ్చిన రీతిగా మీలో ఎవరికైనా శ్రమ సంభవించిన శ్రమ సంభవిస్తే వారు ప్రార్థించు వలనని ఈ దినము మా అందరితోనూ మీరు మాట్లాడి ఉన్నారు అవునయ్యా మా శ్రమలో మా పరిస్థితుల్లో మేము మనుషులు వారి చేతుల వైపు సహాయం వైపు మేము చూస్తాం కానీ నీ వాక్యము నమ్మదగినది నీ వాక్యము పూర్ణాంగీకారం నీ వాక్యము తండ్రి ప్రవ్వ అయ్యా మీరు మాతో మాట్లాడినందుకు వందనాలు మమ్మల్ని దర్శించినందుకు వందన మా పరిస్థితిలో మా శ్రమలో మా ఇరుకులో అనారోగ్య పరిస్థితిలో అయ్యా ఏ రీతిగా సాతాను మమ్మల్ని దాడి చేసిన మీ సన్నిధిలో ప్రార్థించాలన్నది ఈ దినము మీరు మాతో మాట్లాడినందుకు వందన ఈ టీవీ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న ప్రతి బిడ్డను మీరు దర్శించాలి ప్రతి బిడ్డను మీరు ఆశీర్వదించాలి ప్రతి బిడ్డను మీ మెండైన దీవులతో మీరు నింపమని ప్రార్థిస్తున్నాం వారికి ఉన్న అవసరత ఇరుకులు ఇబ్బందులు మీరు తొలగించండి అయ్యా పరిశుద్ధాత్మ దేవ ప్రతి బిడ్డ కూడా ప్రార్థన అనుభవులోనికి మీరు నడిపించండి ప్రార్థన ప్రేరేపణ వారికి కలగచ్చండి కన్నీటితో వారి పాపములు ఒప్పుకొని నీ వైపు తిరిగి పశ్చాత్తాపక పడి నీ కటాక్షము పొందుకునే బిడ్డలుగా మీరు స్థిరపరచమని ప్రార్థించు అయ్యా నీ వాక్యం ద్వారా అందరూ సరి చేయబడుటకు మలచబడుటకు మౌళ్ళు చేయబడుటకు చెక్కబడుటకు నీ కృపను దాయిచ్చేయమని అడుగు పరిశుద్ధాత్మ దేవ నీ ఆత్మ కార్యమును వినిన ప్రతి బిడ్డ హృదయంలో జరుగును గాక నీ సన్నిధిలో నేను ఆజ్ఞాపిస్తున్నానయ్యా నీ గొప్ప కృపతో నింపి సహాయం చేసి నామానికి మహిమ తెచ్చుకొని వారికున్న ప్రతి పరిస్థితులని విడుదల దాయిచ్చాను ఆర్థిక సమస్య ఇరుకులు ఇబ్బందులు అనారోగ్య పరిస్థితులు గర్భఫలము లేని వారికి ఉద్యోగము లేని వారిగా రోగములతో వ్యసనంతో ఉన్నవారిగా ఓ మానని అయ్యా కుదరని రోగాలతో ఉన్న వారితో మీరు మాట్లాడి మీ స్వస్థత విడుదల నెమ్మదిని దయచేసి మీ నామానికి మైమ ఘనత ప్రభావాలు పొందుకోవాలి ఈ టీవీ ప్రభా అయా స్పాన్సర్ చేసిన నీ బిడ్డలను దేవరపల్లి ఉదయభాను ప్రకాష్ గారు వారి స్కూల్ వారి యాజమాన్యాన్ని అంతటిని మీరు బ్లెస్ చేయండి దీవించి నీ స్వార్థను ప్రకటించుటకు అయా నీ అనేక మంది రక్షింపబడుటకు ఈ కార్యక్రమం చేస్తుండగా నేను ఎన్నైన ఆశీర్వాదంతో నింపి సహాయం చేసి నా మనకి మహిమా ఘనత ప్రభావాలు పొందుకోమని మరొక తరుణము మరో అవకాశం మీరు మా అందరికీ దయచేసి నీ గొప్ప కృపతో నీ వాక్యము ప్రతి బిడ్డకి తోడై ఉండును గాఖాని మీ సన్నిధులు అడుగుతూ చిన్న ప్రార్థనించి ప్రతిలము దయచేయమని ఎస్సు నామలు అడుగుతున్నాం తండ్రి ఆమె మంచిదండి ప్రభు మిమ్మల్ని అందరిని దీవించును గాక మరి కింద కనపడుతున్న ఫోన్ నెంబర్స్కి మీ ప్రార్థన అవసరతలు మీరు తెలిపినట్లయితే ఫోన్ చేసినట్లయితే మీ పక్షముగా మేము ప్రార్థన చేస్తాం దేవుడు మీ పక్షముగా ఉండి అద్భుతమైన కార్యం చేస్తాడని తెలియపరుస్తున్నాను గాడ్ బ్లెస్ యూ